கஷ்டப்படாம இஷ்டப்பட்டு படிக்கதா நம்ம சேனலுக்கு ஈஸியா படிக்கலாம் ஹலோ மைடியோஸ் இது உங்களுக்கான சேனல் ஈஸியா படிக்கலாம் டென்த் மேக்ஸ்ல எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல சிம்பிளிஃபை தேர்ட் ரோமன்ல செகண்ட் சம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்க எல்லா சம்ஸுமே இந்த எக்ஸைஸ்ல பார்த்தாச்சு ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட போறோம் இல்லையா அதுதான் சிம்பிளிஃபைனே கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டேரக்டா நம்ம கொஸ்டின்ல போயிடலாம் இங்க டிவைடட்னு இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்பயுமே நீங்க கொஸ்டின் பார்த்த உடனே டிவைட்னு இருந்ததுன்னா அதை மல்டிப்ளையா சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க எப்படி மல்டிப்ளையா சேஞ்ச் பண்ணணும் இந்த டிவைட் சிம்பிளுக்கு பதிலாக மல்டிப்ளை போட்டுட்டு இதை ரெண்டுத்தையும் உல்டா பண்ணி போடுங்க இந்த ஹோல் டேர்ம் மேல வரணும் இந்த டேர்ம் நமக்கு கீழே வரணும் அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ இங்க போட்டுக்கலாம் பி ஸ்கொயர் இதுல எந்த சேஞ்சஸ்மே இருக்க போறது கிடையாது பி ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ பி மைனஸ் டுவெண்டி எயிட் டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் பி பிளஸ் ஃபோர் அப்புறம் என்ன சொன்ன டிவைட் சிம்பிளா மல்டிப்ளையா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதை டோட்டலா ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி எழுதிக்கலாம் கீழே இருக்கிற டேர்ம் மேல வரணும் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் பி மைனஸ் ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை மேல இருக்கிற டேர்ம் கீழே வரணும் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபார்ட்டீன் நைன் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டெப்ல ஸ்கொயர்ல ஸ்டார்ட் ஆகி பி ஸ்கொயர் இருக்கு பி இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இருக்கு அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போறோம் ஃபேக்டரைஸ் பண்றதுக்கு என்ன வேணும் மல்டிப்ளையும் பண்ணணும் ஆடும் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்னன்னு பாருங்க ஒன் லாஸ்ட் நம்பர் என்ன மைனஸ் டுவெண்டி எயிட் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க ஒன் இன்டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் நமக்கு என்ன வரணும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் வரணும் ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆட் பண்ணா என்ன கொடுத்துருக்காங்க நடுவில் என்ன நம்பர் இருக்கு த்ரீ இருக்கு இல்லையா ஆட் பண்ணா இந்த நம்பர் வரணும் மல்டிப்ளை பண்ணா மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் வரணும் ஆட் பண்ணா த்ரீ வரணும் அதை எடுத்துக்கலாம் ஆட் பண்ணா த்ரீ கிடைக்கணும் எப்படி கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி எயிட் எப்படி எல்லாம் வரும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க டுவெண்ட்டி எயிட் ஒன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் வேற எப்படி வரும் ஃபோர்டீன் டூ சார் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ ஃபோர்டீன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ என்னெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கலாம் செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் உங்களுக்கு எவ்வளவு பாசிபிலிட்டி தெரியுதோ அதை டோட்டலா எழுதி வச்சுக்கோங்க ஆட் பண்ணா நமக்கு த்ரீ வரணும் பாருங்க ட்வெண்ட்டி எயிட் பிளஸ் பண்ணி பாக்கலாம் வராது மைனஸ் பண்ணாலும் வராது ஃபோர்டீன் பிளஸ் டூ த்ரீ வராது மைனஸ் பண்ணாலும் த்ரீ வராது செவன் பிளஸ் ஃபோர் ஆட் பண்ணி பாருங்க லெவன் வரும் வராது ஃபோர் ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணி பாருங்க நமக்கு த்ரீ கிடைக்கும் இல்லையா சோ அப்ப இந்த பாசிபிலிட்டி தான் நம்ம எடுக்க போறோம் ஃபோர் இன்டூ செவன் ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் இத மைனஸ் பண்ணா நமக்கு த்ரீ கிடைக்க போகுது கரெக்டா சோ இந்த இதுல சிம்பிள் என்ன போடணும் அப்படிங்கறத செக் பண்றதுக்கு இது என்ன பாருங்க பிளஸ் த்ரீ கரெக்டுங்களா சோ இங்க என்ன சிம்பிள் இருக்கோ பிளஸ் என்ன சிம்பிள் இருக்கோ நடுவில் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன சிம்பிள் இருக்கோ அதை பெரிய நம்பருக்கு கொடுக்க போறோம் எது இதுல பெரிய நம்பர் செவன் தான் பெரிய நம்பர் இங்க நம்ம கொடுத்துடலாம் புரியுதுங்களா இப்போ பிளஸ்ஸோட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணா மைனஸ் வரும் பிளஸ் இன்டு மைனஸ் தான் மைனஸ் அப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு மைனஸ் கொடுத்துருவோம் புரியுதுங்களா இப்ப நமக்கு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஒன்னு இருக்கிறதுனால நம்ம டேரக்டா ஆன்சர் போட்டுலாம் வேற நம்பர் இருந்தா தான் டிவைடட் பை பண்ண போறோம் இங்க வெறுமே பி தான் கொடுத்துருக்காங்க சோ அப்ப இங்கேயும் பி இங்கேயும் பி ஆன்சர் பாருங்க பி மைனஸ் செவன் பி பிளஸ் ஃபோர் இங்க எழுதிக்கலாமா பி மைனஸ் ஃபோர் பி பிளஸ் செவன் எழுதியாச்சு டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் பி பிளஸ் ஃபோர் அதாவது மல்டிப்ளை பண்ணா ஃபோர் வரணும் ஆட் பண்ணாலும் ஃபோர் வரணும் எப்படி வரும் இங்கே போட்டு பார்க்கலாம் பாருங்க டூ டூ சார் ஃபோர் அதை ஆட் பண்ணாலும் ஃபோர் கிடைக்குங்களா எல்லாமே பிளஸ்ல தான் இருக்கு அப்போ இது எல்லாமே பிளஸ்ல தான் வரும் இங்கே பி இங்கேயும் பி அப்போ பி பிளஸ் டூ பி பிளஸ் டூ தான் நமக்கு எங்களுக்கான ஆன்சர் பி பிளஸ் டூ பி பிளஸ் டூ இன்டூ இங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஒன்னு லாஸ்ட் நம்பர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் இல்லையா ஒன் இன்டூ மைனஸ் ஃபோர்டீன் என்ன மைனஸ் ஃபோர்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணா மைனஸ் ஃபோர்டீன் வரணும் ஆட் பண்ணா நடுவில் இருக்க நம்பர் என்ன மைனஸ் ஃபைவ் வரணும் சரிங்களா எப்படி எல்லாம் ஃபோர்டீன் வரும் அப்படின்னு பாருங்க ஃபோர்டீன் ஒன் சார் ஃபோர்டீன் ஒன் ஃபோர்டீன் சார் ஃபோர்டீன் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் இவ்வளவுதான் இல்லையா சோ இதை நமக்கு ஆட் பண்ணி பாக்கலாம் மைனஸ் பண்ணி பாக்கலாம் என்ன பண்ணாலும் நமக்கு ஃபைவ் வரணும் இது ரெண்டுமே வராது ஆட் பண்ணா வராது மைனஸ் பண்ணா நமக்கு ஃபைவ் வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் மைனஸ் பண்ணா ஃபைவ் வரணும் என்ன ஃபைவ்
இது பாருங்க ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டா கொடுத்துருக்காங்க பி ஸ்கொயர்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனா இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போறது கிடையாது ஏன் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போறது இல்லை அப்படின்னா பி ஸ்கொயர்ல ஸ்டார்ட் ஆகி பியும் இருக்கணும் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கணும் அப்போதான் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியும் இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் இருக்கு நடுவில் மைனஸ் இருக்கு அப்ப இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இங்க பி ஸ்கொயர் இருக்கு மைனஸ் இது என்ன எடுத்துக்கலாம் செவன்டி நைனஸ் ஃபார்ட்டி நைனஸ் செவன் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாமா ஸோ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் ஸ்கொயர் ஆயிடுமா இது இங்க பாருங்க பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைனா நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் ஸ்கொயர் எடுத்துக்க போறோம் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன பண்ண போறோம் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் எழுத போறோம் பிளஸ்ஸோட ஒன்னு மைனஸோட ஒன்னு ஏ பிளஸ் பி ஏ மைனஸ் பிங்கிற மாதிரி B plus 7, B minus 7 தான் அதுக்கான ஆன்சர் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண தேவை கிடையாது ஏன் பண்ண வேண்டாம்னா நமக்கு பின்னு ஒரு டேர்ம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கணும் அது அப்படி கிடையில இங்க ஸோ அதனால நம்ம டேரக்டா ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணியாச்சு பி பிளஸ் செவன் பி மைனஸ் செவன் இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகுது இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் ஆன்சர் எழுதலாம் பி மைனஸ் செவன் பி பிளஸ் செவன் வேற ஏதாவது கேன்சல் ஆகுதா எதுவுமே இல்லை நமக்கு ரிமைனிங் ஆன்சர் அப்ப என்ன வரும் B மைனஸ் ஃபோர் பை பி பிளஸ் டூ ஆன்சர் பி மைனஸ் ஃபோர் பை பி பிளஸ் டூ தான் நமக்கான ஆன்சர் சிம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்தடுத்த சமயம் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சீக்கிரம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எல்லா சப்ஜெக்ட் வீடியோ